。小姐，一份牛肉面。好嘞，马上。心是真大啊！行行，吃。嗯，每逢大事有静气，此子不凡。是啊，国人，这次主考官是李氏学派，最重心性。老板，结账。之居深山之中，雨木石居，雨露始游。及其闻衣善言，见衣善行，若觉江河，沛然莫之能御也。这讲的是不拘其情，从善于心。不愧是新学大家李先生出的题。嗯，待我破题。这几篇文章谈仁义礼法，看似刚正，挥斥方遒，但刚毅木讷近人，在嘴里说大道理的，都是伪君子之流。啊，圣人之心，为虚而能通也。好一个为虚能通！我辈读书，先要虚其心，心诚无私，自然礼法通。才能万物一体。李大人最为严格，不过很少有季节赞叹的文章。这次科考第一名，恐怕定下来了。嗯嗯，这位考生是谁？履历报上来。此子名弘毅，为武温侯弘大人之子。武温侯的儿子，我与弘太师所做学问大相径庭。但他这儿子倒是有趣，好一个为虚而能通。这卷，我看就定为榜首，如何？啊，是是。洪太师到。诸位辛苦。本侯奉陛下旨意监考，榜首已经定下来了。这榜首头名的文章，我们都是公认的好。说来也巧，竟然是洪太师的儿子，嗯，名叫洪毅的那位。榜首是他，确实是好文章。可是若让他就此中得榜首，岂不是又要被太上道那些蠢材盯上？也罢，待我押上一押。这次飞扬跋扈，锋芒毕露，并不安分，而且文章不通畅。有些地方简直是胡言乱语，别说第一，想要中举都难。这次，还是定为落榜吧。哼！好，洪玄机，这里我是主考。哼，你虽是巡查钦差，但无权定试卷好坏。你这是为保自己的清誉，打压自己儿子，心术不正。我的儿子，我还不清楚。你身为主考。如此咆哮，成何体统？我是皇上亲命的主考，你若敢干扰魏国取士，我就去撞击梁中。嗯，凭着流放三千里，也和你打亲命官司，你试试看。你身为礼部尚书，动不动就要撞景阳中，血溅金銮殿，这也配得上“礼”这个字？和你这样的莽夫同朝为臣。
简直就是我的耻辱！哼哼，那弘毅的试卷依旧定为第一名。一天没吃东西，不知道小桑那个小吃货吃了没。这壮汉的双臂，只怕有六七百斤的力量。这老人身法了得，举重若轻，这等好手，怎会流落民间？何人在此喧哗？好啊！你们不知道这是天子脚下吗？还敢在此舞刀弄棒？都给我拿下！哎，这位官爷，小人几个来御京城投亲，但没寻到亲戚，盘缠花光，没有栖身之所，只得在此卖，换点饭钱。哎，请官爷高抬贵手啊！别管你哪来的，在这里舞刀弄棒就是不行。这把这两个破落户带走。这个小的也要亲自审讯。天子脚下，竟有这等恶事，还有王法吗？我看谁敢动他！好啊，持械拒捕，罪加一等，流往死里打！这记得几年前沈家沟遭了水灾，听说朝廷调拨了不少赈灾钱粮过去，但听说嫌粮食少，到了民变，根本就没有赈灾钱粮，粮食都被中州省的官员贪掉了。我来京城是为了告御状，是告那些贪污了赈灾粮的中州官员。对